പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഹല്ലേലുയ ഒന്ന് തെസലോനിക്ക അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുവൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവൻ ഈ തിരുവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറ്റിയവളാണ് വിശുദ്ധ യുവപ്രാസിയാമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഏഴിലാണ് ഭാരതമണ്ണിലെ ഈ പുണ്യകുസുമം പൂജാതയായത് നന്ദിയെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നും ലഭിച്ച ദൈവഭക്തിയിലും ദൈവഭയത്തിലും ആഴപ്പെട്ട് വളർന്ന ആ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോയോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ കന്യാത്വം പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധ ഈശോയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ പിറന്നിട്ടും അതിനോടൊന്നും വിശുദ്ധയ്ക്ക് ആകർഷകത്വം തോന്നിയിരുന്നില്ല സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവനും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് അതേ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നീ കാണുന്ന സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം നശിച്ചു പോകും മനുഷ്യന്റെ പ്രതാപവും മാഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ദൈവഭക്തിയുള്ളവൻ നിലനിൽക്കും സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നീ അനുഭവിക്കും നീ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും നിനക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് അതേ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവഭക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനെ നിലനിൽക്കാനാവൂ അവനെ എപ്പോഴും സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കൂ അവന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഫലം ദൈവഭക്തിയുള്ളവന് മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സത്യം ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു വിശുദ്ധ യുവപ്രാസ്യ മഠത്തിൽ ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ അറിയിച്ച നിമിഷം അപ്പൻ കോപിച്ചത് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഓർത്തിരുന്നു അത്രമാത്രം എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും അഗ്നി പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടും വിശുദ്ധ പദർ വിശുദ്ധ പദരയില്ല തന്റെ ജീവിതം പൂർണമായും ഈശോയ്ക്ക് ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കണമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ നിലകൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവൾക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നു കിട്ടി നിരന്തര രോഗപീഠകൾ വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതത്തെ അലട്ടി ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായതെന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത് എന്ന് തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്ക് മുൻപിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന എല്ലാ സഹനങ്ങളും പീഠകളും ധീരതയോടുകൂടി വിശുദ്ധ നേരിട്ടു ഈ രോഗപീഠകൾ നിമിത്തം തന്റെ ദൈവവിളി പോലും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായി അധികാരികൾ വിശുദ്ധയെ വീട്ടിലേക്ക് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴൊന്നും പതരാതെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചു ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു വരുമെന്ന് അതേ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിലുള്ള ഈ പരിപൂർണ്ണ ആശ്രയത്ത നിമിത്തം വീണ്ടും മഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനും വീണ്ടും തന്റെ ദൈവവിളിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും വിശുദ്ധയ്ക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു വിശുദ്ധയാകുവാൻ നിരന്തരം സഹനങ്ങളും പരീക്ഷകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടും രോഗപീഠകൾ നിമിത്തമുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അലട്ടി പ്രാർത്ഥനയും അതോടൊപ്പം വിശുദ്ധ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള അഗാധമായ ഭക്തി വിശുദ്ധയിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാ ജീവിതം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെല്ലാവരും വലിയ മാതൃഭക്തരായിരിക്കും അതേ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നാം നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അമ്മ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല വിശുദ്ധയുടെ ഉന്നത പടവുകൾ എളുപ്പം ചവിട്ടിക്കയറുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കും വിശുദ്ധ ദൈവപ്രാസ്യ നിരന്തരം ജപമാല ചൊല്ലുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നിരന്തരമുള്ള പല പീഠകളെയും ജയിക്കുവാൻ വിശുദ്ധയെ സഹായിച്ചിരുന്നു നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന വിളിപ്പേര് പിൽക്കാലത്ത് വിശുദ്ധയ്ക്കുണ്ടായി ഉന്നതമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഇപ്രകാരമുള്ള നിരന്തര പ്രാർത്ഥനകളും തപക്രിയകളും വിശുദ്ധ മുടക്കിയിരുന്നില്ല ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുവാനായി ആ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൊണ്ടു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സഹനങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ച് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെയും ലോകത്തിൽ പാപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കാഴ്ചവെച്ചു തനിക്കെതിരെ വന്നിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എല്ല
വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ കണ്ടിരുന്നത് പുണ്യപൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇവപ്രസ്യ വിശുദ്ധയിലേക്ക് ഓടിക്കേറി വിശുദ്ധയുടെ സഹോദര സ്നേഹം ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര സഹായം ചെയ്താൽ പോലും വിശുദ്ധ പറഞ്ഞിരുന്നു മരിച്ചാലും മറക്കില്ല കേട്ടോ എന്ന് നാം എത്രത്തോളം സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്നെ മരിച്ചാലും മറക്കില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ സഹായത്തിന് പോലും ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നു രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പലപ്പോഴും അവയിലെല്ലാം കയ്പ് കലർത്തി വിശുദ്ധ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായതും ഏറ്റവും രുചിയുള്ളതും നൽകി സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിരന്തരം അഭ്യസിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ തന്നെയാണെന്നുള്ള ആഴമായ ബോധ്യം വിശുദ്ധയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്രാരി പൂട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈശോ ആ ഇരുട്ടത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരന്തരം സക്രാരിയുടെ ചുവട്ടിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ശ്രമിച്ചു ഇത് കണ്ടിരുന്ന സഹോദരിമാർ അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നത് സക്രാരിയുടെ കാവൽക്കാരി എന്നായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള അഗാധമായ ഭക്തി വിശുദ്ധ ദൈവപ്രസമിക്കുണ്ടായിരുന്നു വിസമത്തായി അരിച്ച സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു ഈശ പറയുകയാണ് ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകിയാൽ എന്റെ നുഖം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവനെന്ന് ഈശോയുടെ നുഖം വഹിക്കുവാൻ അനുദര ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ചുമക്കുവാൻ ഈ തിരുഹൃദയത്തെ നാം അനുകരിക്കണം ഈ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് അവയെല്ലാം നാം സമർപ്പിക്കണം വിശുദ്ധ ചെയ്തിരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു വിശുദ്ധ ഉപ്രസമിക്കുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഭക്തിയാണ് മാലാഖമാരോടുള്ള ഭക്തി ഏത് പ്രാർത്ഥനയും മാലാഖമാരെ കൂട്ടുവിളിച്ചായിരുന്നു വിശുദ്ധ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നവവൃന്ദ മാലാഖമാരോട് വിശുദ്ധയ്ക്ക് അഗാധമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് മാലാഖമാരെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം അവരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരിക്കുവാനും ദൈവിക സംരക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനും പാപത്തിൽ നിന്നും പാപ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റി നിർത്തുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടിവിളിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖയെ എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധൈവ പ്രസ്യമയുടെ മാധ്യസം നമുക്ക് തേടാം വിശുദ്ധൈവ പ്രസ്യമയെ അനുകരിക്കാം ദിവ്യകാരണത്തിലുള്ള അഗാധമായ ഭക്തി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചൈതന്യം ജപമാല ഭക്തി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് വിശുദ്ധയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം മാലാഖമാരെ കൂട്ടുവിളിക്കാം ഇപ്രകാരം വിശുദ്ധിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം